车辆行驶，请注意危险。三个救济过的奇人异士齐聚在这里，有了这份主意，整个世界都要为我颤抖。给你，加个微信呗。我从来不加陌生人的微信。哎呀，哥哥不是陌生人啊！你一来，我一，咱们就熟了嘛。哎，老公，别玩手机了，你老婆被人搭讪了都不知道。我就说咱俩不能分开做吧，这才几分钟啊，就有人要我微信呢。我老婆，滚！哎，不加就不加呗，横什么横？谢谢先生，小心一点。这是三年来您医治的病人，有的成了商业巨子，的成为一方巨星，权势通天。他们走进这个群，就是为了证明悔婚。宗海求入吗？三心帮助本宫一声令下，赴汤蹈火，在所不辞。先生。终于来了！今日起，云京师傅永远不签约，送上杯。云京城方统领陆区分，愿为刘先生效犬马之劳。华夏富豪联盟会员一百人，愿与先生共进退。这些江湖上的奇人异士果然中计，刘氏奇人真相，拿什么跟我斗？我被人陷害，蒙冤枉三，必报。届时若需劳烦各位帮忙，还我赵飞儿。把天捅破，我兜着。嗯、美女，加个微信呗。不想死就滚开。哎呦，今天真带劲哦！这一个比一个都火了。这个微信呀、啊，加也得加，不加呀，也得加。我数三下，不滚开就死。三，瞧你这事儿大办啊，装什么冰清玉洁呀、啊？我也数三下，这个微信你要是不加呢，我可就要用钱喽。二，一，我帮你说，来，哥哥呀，好好好，走，走，走，走，走，有人都给我坐好，安静坐好，你们变得倒霉。再说，会比这场死的更惨。姓刘的，我来送你上路。刘小天，是你自己死，还是我帮你死啊？刘家派来的杀手，青影是吧？再怎么说啊，我也是刘家的大少爷，你就这么跟主爷说话？一个杀害自己母亲的畜生也被称刘家人，你早就被逐出刘家了。刘世杰派你来的，你是死士，死士一出是要出人命的。金氏二少爷不派我来，我受刘家恩惠，也一定要铲除你这个杀害自己母亲的畜生。刘大人，你很忠心，可惜太蠢了，被人当枪使。你也知道我是死士，说自己的遗言吧。这一车的人都得跟着你一样。刘孝天，你自虐滔天！行了，白道，再造，都来死！<笑>你已经犯下三件大罪，应该废去双手，废去双腿，破掉丹田，打入天牢，不得投生。我说过，插嘴的人是什么下场？你要试试。啊。这是我自己的事儿，用不着淌这趟浑水。你要真有担当，就立刻自杀，别让全车的人跟着你受无妄之灾。我既不想自杀，也不想连累别人。
。既然你这么想死，我就送你去死好了。既然你这么想死，我就送你去死好了。妹子，你这刀法也不行啊！美姐，你这刀法不行，身材确实不错。你以为我这三年每天都在吃喝玩乐吗？这三年我每天都在想着如何报复当初欺辱我、污蔑我的人。黑针断你双手，是以你错看咸鱼，是非不分；断你双足，是以你助纣为虐，甘当走狗；毁你丹田，是以你草菅人命，滥杀无辜。我承认你是有些美，但是你能抵挡住秀雷吗？你能抵挡住秀雷吗？他跟你一个人，走，现在全城人都得陪葬。啊啊啊啊啊啊啊是手，这次也不例外。那公交车直接开往城南仓库。刘世杰是在城南仓库等我是吧？果然是个废物，连直面我的勇气都没有。陆军飞，一零八路公交车被劫持，偏航了十分钟。你身为云京城防统领，全然不知。你还认识云京城防统领？死到临头了还在这装，你认识他又能怎么样呢？他能拿我怎么样？行了，车转弯的时候给我开怎么了？你真个垃圾！苏统领，已确认偏航车辆，立刻启动无人驾驶，矫正车辆航向。是，无人设备已接管车辆。大哥、大姐，你们也看到了，我我现在控制不了车呀。好，那我们就一起下地狱吧！好，那我们就一起下地狱吧！谢谢你们，谢谢谢谢你们，不错了，谢谢。这青云大小的，怎么他妈一直没人听话？刘向天到底死了没有？老子在城南仓库等你半小时了。喂，喂，他们说话呀！城南仓库果然在那。老公，这就走啊？美女，危机呢已经解除了，不用再演下去了。看你的方向是要去城南仓库，那个地方现在可不太准。怎么个不太准方、啊？云京这些年很多人在城南仓库附近失踪了，竟然还有此事，小九连这种事都知道，给你办啊？哪有，我就是一个普普通通的小女子而已。倒是先生你，你杀了人还能从城防军眼皮子底下大摇大摆的离开，我看呀、啊，你才不一般呢。美女不也一样吗？面对这种情况，哎，还能做到面不改色，甚至说想帮我出头，美女，你的身份肯定不一般。哎呦，算了
。不管如何，反正我欠你一个大人情。说吧，你想我怎么报答你？报答的事儿呢，还是房车，我还没想好，下次有缘了见面再说吧。我果然没有看错你，夏小天，你果然很对我胃口。这些日子，在云锦角风小女的东瀛忍者之神被擒获了，需要你以战帅身份亲自处置。我我我因高地被害，这战帅让我一条狗命。东瀛忍者之事，土鸡挖狗吧。恭喜战帅平定云京，云京藏污纳垢，我并不是真正平定他的人。真正平定他的人，我今天在公交车上已经遇到了。刘啸天，我倒要看看你怎么把云京的天捅出一个窟窿。今天我给你们都赢完。银锅架的用户暂时，银锅架的用户暂时无法使用。给你们大洋娃。银锅架的用户。什么？您别着急啊，亲眼调查的人还从来没有失手过呢。去，这个废物，还他妈特战兵王呢！杀我那个废物哥哥都是个废群，给我打电话，把痛为止。你他妈愣着干啥呀？快打电话呀，一起打！不用再打了，他永远不会再接电话了。不用再打了，他永远不会再接电话了。刘小天还活着，这么说清影他、嗯、废物。果然，你妈身边的人个个都是废物，活该他死的惨。你要是不会说话，我就用六阳阵把你的嘴缝上，免得脏了我。<笑>你以为搞定清影那个臭娘们就能单杀我？这个世界上会六阳阵的不止你一个。三年前，你为了六阳阵不择手段害死了母亲。然而。六阳真需诚心正义方能达成，强行修炼只能反噬而死。什么诚心正义？什么至阳至刚？你以为这是在拍电影吗？我告诉你，这个世界上强者他都可以不择手段，为所欲为。啊！我要单杀他！谁敢帮忙，我连你们一块杀！听见没有？是。来啊！把你的六阳真拿出来，咱们碰一碰。再还你。还用不上六阳针，拿你还用不上六阳针。好，好，我看看你嘴是不是真的这么硬。我操！看见什么？空手接飞针啊！这几年，少爷眼睛扎死了陪练，没有少爷有解释。这能接住针的还真没听说过呀！少爷，你小心点，这小子。有点东西，怎么给老子闭嘴！第一针算你走运，第二针送你去捡阎王。这三年你在监狱里，把这龟壳练得挺硬啊！我倒要看看你能缩到什么时候。来了来了，去云深，这是六阳阵的最高境界。看这个废物怎么接针啊！这样算了。我说过，练六阳针，你还不配啊！谁敢动世袭少爷？谁敢动世袭少爷？陈司长，你来的正好。刘啸天要挟报复，还想杀我？放心，少爷，有我在，这小崽子不敢动你。派人挟持公交车，危害公共安全在先，纠结打手，企图报复在后。到底是谁在挟私报复？我只看到你踹了我们少爷一脚。至于什么公交车，什么打手，你一概不知。刘啸天，别狡辩了。说我挟持公交车，你有证据吗？我他妈一
直不接电话。刘向天到底死了没有？老子在城南仓库等你半小时了。喂，喂，怎么说话呀？杀手身上搜出来的手机录音，算证你吗？少爷，这是怎么回事？难道刘向天说的都是真的吗？既然刘先生拿出了证据，即使是我陈阳也护不了你了。给我拿下！怎么样？你说什么喝酒不喝？就是我爹养的一条狗，这么多年刘家给你喂的狗粮还不够吗？放开我！放开我！刘先生，这部手机作为核心证据，我们需要带回巡捕房检验。怎么回事？手滑了，证据被销毁了。你们干什么？想认我好人吗？巡捕司办案是想证据，没有证据信口胡说就是污蔑。孙仔，笑死我了你！<笑>刘小天，手里有证据又怎么样？巡捕司真的会向着你吗？蠢的是你们自己，这么重要的证据，你觉得我没有备份？有备份又能怎么样？原始证据被销毁了，任何备份都是可以伪造的。刘小天，要么束手就擒，跟我回巡捕司；要么我给你安一个拒捕袭警的罪名，就地正法。我给过你机会，是你自己不珍惜。城南仓库，龙族集结。城南仓库，龙族集结。马上集合市五卫队，城南仓库十月营开整。立刻跟我去城南仓库救人！吵架了，出来！有文物，出来！的囚龙帮、城防军，甚至云京市守的卫队，正在纷纷往仓库方向集结。看来今日的确有大事发生。宵小作乱，罪该当诛。今日一杀人。怎么，你还是不服？我估计是没有。陈司长，我这个哥哥我最了解，他就是一块茅坑里的石头，又臭又硬。我看看。也就别跟他废了，打死算了。对我动手，你们承担不起这后果。后果？老子捏死你就像捏死一只蚂蚁那么简单。要不是看在血缘亲情的份上，三年前你就死在监狱里。愣着干什么？动手啊！来、哎，陈司长，你这是什么意思？难道还真的让他找帮手吗？这小子刚才的话倒是提醒了我，他在监狱关了三年。想必确实认识一些狐朋狗友。这社会底层中不乏亡命之徒，与其现在杀了他，不如等待那帮人聚集此地，瓮中捉鳖，永绝后患。还是陈司长想的周到。也罢，再让他多活十分钟刘小姐，十分钟过去了，你的人呢？不会不敢来了吧？急什么？急着去阎王爷那儿喝孟婆汤啊？老子没耐心在这跟你耗。陈司长，动手吧。嗯嗯嗯嗯
先生之命前来助阵。哈哈，刘小天，你这是给哥几个送福利呢？口出秽语，行事猥琐，该杀！哼，带着枪呢？行，够了，我喜欢你。刘小天，就凭你这六支玩具枪，打得过我整个巡捕司吗？兄弟们，干掉刘啸天！陈阳，你们巡捕司就是这么做事的？放军听令，我围起来。民警陈方军统领，陆军飞，救驾来迟。确实迟了点，让我好等。难怪你有恃无恐，原来是搭上了陈方军这条线。不过，老陆。你城防军与我巡捕司属于平级部门，大家各司其职，你无权管辖于我。今天我要杀人，你管得了吗？不问青红皂白，草菅人命。今天这事儿我管定。草菅人命，老陆，我奉劝你一句，不要太天真。我巡捕司有一万种办法把案子办成血案。我说抓谁就。我说谁犯法谁就犯法，我要杀谁，他必定是恶不赦。今天你若阻挠，就是妨碍公务，敢动一下，连你一起办。狗崽子，好大的口气啊！高总，你怎么也？杨真大，现在你的排场可真大。三年前，你只不过是老子手下的一个马仔，就是甘愿给人当狗，才混出点名堂。怎么，狗当习惯了，学会乱咬人了。高总，这件事情和你们囚龙帮没关系。放羊的狗屁！今天你要是敢动刘先生，这就跟老子有关。高华强，见刘先生。老高，有事吗？弟兄们，是两家伙。是。陈阳，你怕他干什么呀？他是贼，你是官。他们拿的是烧火棍，我们拿的是冲锋枪。就这么一把乌合之众跟我们作对，还不够格呢。那我够不够格？那我够不够格？刘先生，我们迟到了，请见谅。哎，一起见过刘先生。见过刘先生。见过刘先生。见过刘先生。见过刘先生。见过刘先生。见过刘先生。陈阳，你好大的官威呀！把云云的治安交给你管理，是让你滥用职权、践踏法律的吗？徐师长，都是误会。我要是知道刘小天是您的朋友，打死我也不敢这么对他呀！不够了，你这个巡捕司长算是当到头了，去牢里给我好好反省反省吧。好，拿下。好，等。给我退下。战帅府的令牌，算你有点眼力。战帅府令牌，所到之处如战帅亲临。先斩后奏，生死与我。你以为你集结了这么一帮人，就可以跟我作对了？啊？城防军入，囚龙帮撑场又入，那就算是失手，又如何呀？啊？你知道不知道？他们一个个的在我的眼里，那就是个屁。刘小天。睁大你的眼睛，好好看清楚，这个就是你我的差距，这个是你一辈子都得不到的权势。给我走！给我杀了他！杀了他！我看谁敢动！帅府令牌，你脏贤达，你是个什么东西？敢冒领令牌，罪无可恕
刘少天，还有帮手，一个玩刀的女人往枪林弹雨里边跑。兄弟们，打死他！退后！退后！绝杀巡抚，五战神令牌，完了，我都完了。别说是几个口仗人势的巡抚，就是世守犯法，我也有权当场击杀。我不可当，诛恶莫逃。你，一战帅，见到战帅为何不跪？帅，演员，他们是演员，都起来，都他妈给我起来、啊！给我拿下！给我拿下！是。是这件事情牵连不小，我要去处理一下。先生，南城仓库的事情绝不会泄露一分一毫。战帅，我们是不是在哪儿见过了？一年前我身受重伤，先生为我隔帘施针。要说见过，便是那次。说，还有什么遗言？哥，哥，我劝你别杀我，我不是人。给我一次机会饶我一命吧。我给过你机会，可你自己不珍惜。我也是受人蛊惑的。都是刘慧慧那个贱货，是她让我这么做的。大姐，对对，就是大姐。其实你母亲也是大姐杀的。母亲一直想把刘阳镇传授给你，大姐一直不服她，所以才动了手。哦，对了，刘冰妹马上就要回归营井，上头还给她办了龙归宴。不信的话，我回家看看。龙归宴是为刘冰妹所办，真会往自己的脸上贴金。我还掌握了刘家不可饶恕的罪行，我戴罪立功，饶我一次，饶我一次。说，这些年，刘家一直研究六阳镇不得法，那些被医死的人都埋在这仓库附近。上了，简直禽兽不如！是，是我们是禽兽，但是还对你有用啊，哥，你跟我回家，我帮你把这一切都澄清。以我现在的地位，足以让大家相信我。狗改不了吃屎，我要是相信你的话。他监狱的三年我就白待了。不过，我正要带你回去，我要让你亲眼见到刘家被我覆灭，让你知道什么叫绝望。哥，战帅，您先前和他见过，为什么要装作不认识？现在还不是时候，毕竟事情越来越有趣。光是一个刘世杰。都已经在云京闹出这么大动静，真不知道龙归雁这刘先生还要捅出多大篓子。云京的水太平静，才导致泥沙俱下，恶臭俱起。总有一个人站出来，掀起滔天巨浪，才能让那些牛鬼蛇神无处遁形。更何况，我承诺过，他捅破天，我兜着。<笑>刘总，今日龙归宴，名门望族悉数登场，此等规模，盛况空前。别说在云京，就算是整个龙城，也是绝无仅有啊！<笑>对，刘总，今日过后啊，刘氏集团必一步登天，屹立华夏医药集团之巅呐，从此再无敌手。<笑>周某活了大半辈子，这辈子呀，做的最正确的决定便是入股刘氏集团。这些年啊，钟家蓬勃发展，全都要倚仗刘总的扶持。<笑>
听说今日这场盛宴是战帅府钦点，为刘氏长女刘冰妹回归云京所办，这等殊荣，举世罕有啊！啊，<笑>诸位谬赞，谬赞了啊！我还要仰仗诸位多多支持呢。<笑>正所谓花花轿子人抬人，我们一荣俱荣，一损俱损嘛。哎，对了，六六，我听说这次盛会。刘家要展示绝活六阳针，这是否属实啊？自然属实啊！我儿刘世杰确实得到了六阳针真传，等会儿他来了以后，给大家展示一下啊！好，好，好，好，好，这里，都什么时候了？世杰怎么还没到？一大早少爷就把人带走了，我也不好多问呢。这个逆子向来做事不公不义。去把他给我找回来！是，爸，爸，爸，爸，爸，爸，你都什么时候了？忘了今天什么日子了吗？我有话跟你说，说，绝对不能换个人少的地方我走。你叔叔外外都在这里，偷偷摸摸的成何体统？话在这里说，就是云啸天。闭嘴！这是什么场合？你提他干什么？哎，刘总，刘啸天可是您的那位大儿子，听说他三年前就被关到龙城监狱里了呀。哎，惭愧呀、啊，刘啸天确实是我那个不成器的大儿子，此人狼心狗肺，我真是瞎了眼。养了这么一个逆子，我听说这刘啸天为夺六阳针，竟然敢害死生母。这乌鸦尚有反哺之情，羊羔且有跪乳之恩。这刘啸天简直是猪狗不如。是啊，当年我念在这点血缘的情分上，我留他一命，所以只是把他关进了龙城监狱而已。刘总向来仁慈，大家都是有目共睹的。不过我听说这个龙城监狱是有名的魔窟啊。但凡进去的犯人，没几个活的能出来。哎，爸，可是刘小天，闭嘴！龙归宴上，你捡起那个晦气的东西，想干什么？你想干什么？不是，好了，不要再浪费时间了，下去准备一下。等一下，诸位展示刘小天的修炼成果啊！哈哈哈哈去。哈哈哈哈哈！今日。云京所有豪门齐聚于此，来参加龙归宴，为我的女儿刘冰妹接风洗尘。大家给足了老朽面子，那么接下来该我刘氏集团打出诚意的时候了。就让我的犬子刘世杰为大家展示刘氏家族不传之秘——柳阳针，让诸位开开眼。世杰。先给各位介绍一下，你是如何得到六阳针传承的啊？六阳针传承者一共有两个，一个是我哥哥刘啸天，另一个就是我。可是我哥哥出生时根本就不是行医的材料，而且此人心术不正，根本无法修得此人。此针法即将传授于我，是三年前刘啸天亲手杀害了我的母亲，还想把六阳针秘籍给毁掉。幸好我大姐刘冰妹发现及时，最后功法才传到我的手里。畜生都不如啊！你的针法得以保全，属实不易啊！如今有了传承，实乃我华夏一界一大幸事啊！是啊，没想到刘家出来刘啸天这么个败类，幸亏发现了及时。<笑>各位无需挂念，恶人自有恶报。刘啸天已经被关进了龙城监狱，有事不得超生，这就是他的下场。对，好。<笑>刘九霄。刘九霄，若厚颜无耻，你称第二，当时怕无人敢称第一吗？刘九霄，若厚颜无耻，你称第二，当时怕是无人敢称第一。刘啸天，你你怎么出来的？区区龙城监狱想困住我，你恐怕太高看你自己了。你给我闭嘴！他可是你的亲生。当儿子的哪有这么跟父亲说话的？他若有尽为父之责，我自当恭敬以待。但他首为仇人，我何许人可解？倒是你们不问青红皂白，随身不和
，好好的人偏要当狗。你你胖子，小天，看来三年的牢狱生涯并没有教会你如何做人呢。我如何做人无需他人智慧，倒是你还是一点没变。还是这么擅长指鹿为马，颠倒是非啊！这六阳真乃我母亲的家传绝学，历代只传诚心正义之辈。如果说蝇营狗苟的嚣张之辈，急功近利，强行练习，只怕只能落个生死道消的下场。你，你若有胆，现在得行气施真，让大家看看你到底配不配中国。是你，你在等什么？还不赶紧动手！我了打这个小子的脸！怎么不敢了？你从小如此，被亲人薄情寡义，做事胆小如鼠，一个色厉内荏、只会耍阴谋诡计的小人，练我母亲的六阳针，你配吗？你你等什么？我我有什么不敢的？我有什么不敢的？等什么？嗯、这，喂，人打进地板里了！黑针竟然能刺穿地板，此等功力，天下无人可及啊！来，恭喜刘胜，六阳针大成！恭喜刘胜，六阳针大成！谁刚才说六阳针只有君子可练，小人不能练的？<笑>看到了吗？世杰刚才飞针穿透地板，谁是小人，谁是君子，一目了然了啊！<笑>刘九霄，为了面子，你果然连儿子都能牺牲了。哼，别嘴硬了，做人就得认命。你和世杰。虽然都是我儿子，但人品、论心性、论社会地位，永远比不上世杰。这就是你的命。<笑>我再给你最后一次机会，道歉，当着在座所有人的面，世杰道歉，还可以饶你一条性命。如若不然，就让你在世上出兵。这个渣渣大闹龙归宴，胡说八道，信口雌黄。都这个时候了，你为什么还保他呀？哎，刘总，刘这种人在世上只会以祸死方。刘总，您断不可负人之任了。刘总，如果您念及血缘，我钟家愿为您清理门户；我王家愿帮刘家主清理门户；我吴家愿帮刘家主清理门户。清理门户，清理门户，清理门户，清理门户，清理门户。清理门户师、啊、姐、啊啊啊，你怎么了？师姐，咎由自取，罪有应得。快，快去医院救医生！快去！不用去医院了，直接去殡仪馆吧。五脏俱损，筋脉尽断，神仙也救不活了。尸体下毒害死了师姐，害死刘世杰的。什么？今天早上。你的好儿子为了杀我灭口，强行用了几回六阳针，内伤已极其严重。刚才他回来一直想对你说明，可你全然不给他机会。为了刘氏集团的面子，强行让他上台表演，不可能，这这不可能！若好好休息，他上去有救。可惜强行再次施针，耗尽了他最后一次救。你们是自作自受，不是我。你们是我害死了世杰呀，世杰！刘总，你可别听这小子胡说八道。依我看，分明是这小子下毒害死世杰。对，刘总，抓紧找人把他抓起来，以免伤害其他人。错、哦，小天，你骗不了我，我怎么可能害我自己的儿子？是你，是你，大闹宴会，趁机下毒，今日所有的豪门都可以为我作证。我等愿为此事作证。我云京宋家愿为此事作证。我云京秦家看得清清楚楚，就是刘孝天下毒害人，罪不可恕。是我们唐家满门愿用性命担保。刘孝天，你就是凶手。对，刘孝天
，我本来还念在你我有点血缘的亲情的关系上，无一命，没想到你非要把事情做绝了，就要怪为父心狠。来人！来人！你们小天给我抓起来！陪我儿陪葬！这回还你干什么？时间还不够，难道你还想在龙宫殿上杀人不成？放心，天佑总，他不敢。小子，知道我是谁吗？你又是谁呀、啊？老子是囚龙帮伏虎堂堂主满从虎，原送外号李爷。龙归宴的宴会秩序归老子管，想在这儿闹事儿，先问问老子答应不答应。囚龙帮是中海省的庞然大物，也只有刘家举办宴会。才能请到囚龙帮的堂主来负责安保啊！满从虎，不认识。小子，你知道你在跟谁说话吗？伏虎堂可是囚龙帮第一大堂啊，虎爷更是囚龙帮的双花红棍。得罪了虎爷，将会死无葬身之地的。第一大堂啊，那你小弟挺多的吧？不用再浪费时间了，让他们一起进来吧。老小子，自己主动找死。来人！囚龙帮虎虎堂骨干悉数在此，其中任何一个人能动手指头，都能要了你的狗命。大刀阿虎，就是你们几个，奔囚还是群殴？你小子怕是疯了吧？敢对囚龙帮动手？满宗武，还等什么？把刘孝天给我拿下！耽误了龙宫宴的时辰，杀！你凶我俩干嘛？我控制不住自己啊！怎么又是我？中了我的六阳针，就是我的提线木，这就是六阳针的神奇之处。什么飞针入云，针法什么时候变成桥底下耍把戏的玩意？一笑大方，把这两个丢人现眼的东西给我拖下去！啊、小子，有他不想试试吧？但是你恐怕不知道，敢打我们囚龙帮的人的下场。打就打吧，怎么样？无知！囚龙帮盘踞中海省半个世纪，帮主更是中海省的地下皇帝，虎爷可是他面前的红人。你得罪了虎爷，恐怕逃不过今天了。你们说的是高华强吧？放肆！我们帮主的名讳是你随便叫的吗？高华强，五分钟内龙归宴宴会听见，逾期不到，后果自负。<笑>你这这他妈是心疯了吧你？装逼是这样装的吗？敢命令我们帮主、啊？小子真是不知死活了。刘小天，你在监狱关了三年，归出妄想症了。你要是能把高华强叫出来，啊，跪下来叫你爷爷。刘少天，我虽为天理公义下令杀你，可你毕竟是我的儿子。方才我还指望你能迷途知返、认罪悔过，一切都还有转回的余地。可现在看来，你已经无药可救。忠，天理，满嘴的官名，彷徨一肚子的男盗女娼。刘九霄，你婉婷怎么样？我真的有良心。够了！什么个狼心狗肺？反了你了！今天呀、啊，我真是大开眼界了。世上竟有如此薄情寡义的逆子！刘总，全当是您的苦心，背了口吧。这小子不仅坏，而且蠢，真是什么话都敢撒啊！一个跳梁小丑罢了，我倒要看看你是怎么把高总请过来的。啊，这五分钟快到了，人呢？小子，别说我没给你机会。还剩两分钟，两分钟。若是帮主不到，<笑>这杀了你，剥皮抽筋，血迹世界少也。可以，不过等会儿高总如果到了
，因为设计我的死法，我一一还在你身上。你这些弱小的人，全身上下最硬的地方，是不是就剩嘴了？<笑>高总的。强哥，你怎么来了？我要是不来呀、啊，还看不到你虎爷演的这出好戏呀、啊！强哥，你说哪里话？你你有您在这儿，我哪敢自称虎爷呀、啊？我我就是个猫孙儿。高总，您来的正好。这小子大闹龙归宴不说，还侮辱您的名讳。我看呀、啊，你可得好好收拾收拾他。哦，还有这样的人。高总，刚才这个小子还打了伏虎堂两名骨干呢，嚣张的很呢。没错，你说他，他刚才还说什么“我五分钟不到，后果自负”，这这这，笑死人了！一个小小的妻子，怎么可能配合高总说话？高总你，高华强，滚小天，你想找死可以，但但要惹怒了高总，万死难得其咎。高总，高总，犬子刚才得罪了您，还请您多多见谅啊。另外，刘啸天也被我刘家逐出了家门，他现在所做的一切都与我刘家无关。呃呃，对了，另外这里是龙归宴，是战帅府特意指派召开的宴会，因此您就算心里有气，也希望您高抬贵手，不要搅乱了宴会啊。小子，看见没有？现在啊，没人能救得了你。高华强。你们求龙帮好大的威风啊！现在知道厉害了，晚了。我们强哥如今不只是求龙帮帮主那么简单了，他早已经占了华夏龙族的身份地位，无法想象。华夏龙族就是这段时间突然崛起的神秘组织。没错，听说龙族内吸纳了整个华夏的顶尖精英啊！就是紫衣战帅，在龙族内他也当不了首脑啊！听说华夏龙族的首领啊，神龙见首不见尾，神秘的很啊！真想见见，到底是怎样一个强大的存在啊？是是是吧？华夏龙族，那我是不是得恭喜高总了？现在知道说好话了，完了，<笑>完了！王八羔子，你他妈话咋那么多？张哥，刘先生。是我管教无方，这个狗东西在您的面前大放厥词，刘先生死了！请刘先生责罚。起来吧，责罚就不必了。我听说满城虎是你面前的红人，而且还是求龙帮的双花红贵。是的，先是陈阳，后是满城虎。看着那点佛是不是太差了些？你们求龙帮养的都是这种货色吗？是，是我识人不明，我我立刻处理，立刻处理。把这个畜生给我拖出去！三刀六刀，断了手筋脚筋。王牌，自生自灭。强哥，我到底做错了什么呀、啊？强哥，做错了什么？我告诉你，在我这儿。刘先生，天，他做对，那就是齐天。强哥，强哥，我我我不知道啊，强哥，我们江湖中人仇人众多，挑动我的手筋脚筋，我今天晚上就要被仇人横尸见头啊！强哥，求求求你，你救我一命吧，强哥。我没有，求的应该是刘先生。啊啊，刘先生，刘先生。我我我有我有点我冒犯了您，不好意思，刘先生，刘先生，我我我冲撞了您老人家，您就把我当个屁放了吧，刘先生。还记得咱俩的赌约吧？如果高宗来了，我就把你剥皮吃东西。混江湖的应该有这点觉悟。十八娘，我等你来找我报仇。你敢拖出去，是剥皮抽筋！不不，强哥
我打小龙跟你活了成了，成了。哎呀，你就是大笔抽筋呐！拖出去！我皮抽筋！不不，强哥，我打小龙跟你过来成了。刘总，怎么办？没想这小子竟然能傍上九龙王。早该想到这个小子呀，在监狱待了几年，总归要认识几个黑帮头目。现在倒是我们被动了。怕什么？九龙王他管天管地，还能管得着咱刘家的内部事儿？高总。远道即是客，您若愿留下来参加宴会，我刘某人举双手欢迎。但接下来我们刘家要处理一些内部的事情，还希望高总你不要插手，否则，否则怎么样啊？今日的一切全由得刘啸天而起，刘氏集团与他势不两立。高总，如果非要铁了心保他的话，那我们刘氏集团去你求你吧。哼，我今天来到这里。保的就是刘先生，高华强，给你脸了是吧？我尊敬你，叫你一声高总，我他妈不尊敬你，你连个屁都不是。刘氏集团发展迅速，近几年已经称霸云京，在座的诸位名门望族，谁不曾与我们商业进行合作？刘总，振臂一挥，力量不可小觑。我劝你，胳膊呀，是拧不过大腿的，不要为了一个小小之辈而毁了自己。老子做事从来不后悔，别说就你们以多欺上辈，就不沾了。就算刘先生有错，我也会和他共同承担，共进共退。你们还有多少人？一起来吧。好，高总，现在弄死一个人已经不是打打杀杀了。刘啸天，今日当爹的就给你再上一课，让你明白。欲为父的差距啊！刘总，请指教。我洗耳恭听。好，诸位，刘啸天，道德沦丧，背逆人伦。刘某不才，愿以集团的名义对其发动围剿，断其活路。从即日起，刘氏集团名下所有产业，否则对刘啸天提供任何服务。违者，他同罪。我沈廷父义，我沈家与刘总同仇敌忾。收阳父义，围剿刘啸天。周某父义，即日起，周某名下产业，刘啸天不得踏足半步。我父义，王家所有酒店、商铺，刘啸天与狗不得入内。吴东来父义，不许刘。跑台的人都将受到吴家的狙击。刘总发话，五大家族同时跟进，这力度前所未有啊！这咱们该怎么办呢？这刘氏集团那是云京一霸，何况又被战帅府选择了举办了龙归宴，可以说放眼华夏，谁能与他相提并论呢、啊？何况我们跟刘氏集团呢、啊，素有往来，这个时候不跟进，咱该何时啊？我秦家也跟进，狙击刘小天。他们求龙包啊，虽然厉害。但毕竟啊是地下组织，上不了台面。我唐家复议，我宋家也复议，复议，复议，复议，复议，复议。刘啸天啊，看见没有？你犯了众怒了。<笑>刘啸天，你知道这一切意味着什么吗？意味着从即日起，云京几乎所有的商铺、住宿、交通、通讯。几乎不给你提供任何服务，你也不会有工作，也无法生活。从今天开始，你寸步难行。何止，在座各位的产业已经涵盖了云军人生活的方方面面，就算他去祈祷，都不会与你接近的，否则与他同罪。这就好比啊，社会性死亡，就这个人他活着跟死亡好没什么区别。<笑>我本以为啊，你们能搞出来什么惊世骇俗的手段，没想到还是这拉帮结派的这一套，想围剿我，你们够可怕。五大家族占有刘氏集团的大量股份，你们和刘九霄穿一条裤子，倒也合情合理。而你们这些看客
，为一己之私，趋炎附势，见风使舵，真让我领略了人性的卑劣。想围剿我，他妈够哥们！你一帮蠢材！你们知道你们在做什么吗？他们当然知道，他们在做正确的选择。你现在明白了吗？出来混，靠的不是打打杀杀。就算你们求龙帮，千万的打手又如何？全是面前。你们根本连反击的机会都没有，是吗？在你们眼里，这就算真正的权势了。顷刻之间，让整个云京商界云集响应，让你生不如死。难道这不是权势吗？刘小铁，别硬撑了，赶紧给这宴会厅自生自灭去吧。目光短浅，十分钟之内，你们会知道你们所谓的权势，在我眼里一文不值。<笑>十分钟，刘小天，你这是又要摇人了吗？现在他摇谁都没用，除了刘总，谁能瞬间控制整个云京商界呀？现在就是战帅府来挽救这个局面，也无济于事了。就算帅府想来帮忙，帮的也是刘氏集团。你别挣扎了，十分钟之内给我收购刘氏集团。十分钟之内给我收购刘氏集团。<笑>十分钟之内控股刘氏集团，哎，这人不是疯了吧？刘氏集团现在市值千亿，别说我们六个股东不会让你控股，就是这几百亿的资金，恐怕你也拿不出来。小子呀，你就别在白日做梦了。闹够了，来人，把他还有他的头脑一块拖出去。哎，急什么？反正现在冰妹还没有回来，就当。这是宴会前的小丑表演了。好，既然刘总都这么说了，哎，那我们大家就看这个小丑再蹦跶一会儿。刘先生发话，要收购云京刘氏集团股权，立刻计算出收购股权的总金额，调集俱乐部的一切资产，把你们手下的人都撒出去，越快越好。动起来，都动起来，要快！还有很多，马上统计各股东份量。老早愉快。嗯，刘小天，这十分钟已经到了。哎，有没有把刘氏集团给控股啊？喂，什么？退股？退股？怎么可能？刘小天，好手段。刘总，出什么事儿了？刚刚集团的一众股东。他们纷纷退股，已有百分之三十的股份都入刘小天的手中了。什么？仅仅十分钟，他是怎么做到的？我说过，你们所谓的权势，在我眼里一文不值。百分之三十的股份，那岂不是说短短一瞬间，这刘小天变成了刘氏集团的最大股东？哎呀，这一瞬间，竟然十几个股东纷纷都同意了转让股权，这到底是何种能量啊？咱们难不成看走眼了？这个刘啸天真的不是一般人！他妈的，一群吃里扒外、见利忘义的畜生！现在该怎么办？按照集团章程，刘啸天有权参加决议，他一票可以否决任何决案啊！明明他最后一下就可以置他于死地！这什么情况啊？这是这这这这这样子了！操你妈！哼，刘啸天，你是不是觉得你已经赢了？买了集团百分之三十的股份？花了不少钱吧？哼，这些钱肯定也是你的所有了吧？为了跟我斗，你还真是不惜血本呢。区区手段，谈不上血本。别再虚张声势了。我告诉你，你所做的一切毫无意义。虚张声势，即便是你拼尽全力，那也是一点意义都没有。你还要反抗是吧？没错，就算你拥有了集团百分之三十的股份又如何？不要忘了，百分之七十的股份在我们手上。只要你们五个人信，完全可以七组股东大会。没错，只要我们六人齐心，刘氏集团就绝无异议。没错，这倾家荡产就换了那一纸空头支票。<笑>毕竟，小丑还是小丑嘛。<笑>要我说呀，
这年轻人冲动就容易上头，但是呢，知错能改，方为大丈。只可惜呀、啊，他没有这个机会了。<笑>果然，这姜还是老的辣。这刘啸天忙活了半天，还是竹篮打水一场空啊！刘啸天，你这场大戏演到这儿啊，也该收场了。看来因为这事啊，你是用尽了心思啊。<笑>这小子确实有些实力，不过他忘记了一件事，那就是他的对手到底有多强。刘啸天，刘氏集团六大股东联合决定，将你剔除股东大会，收购你所有的股份。事到如今啊，你们五个还是要和刘九霄狼狈为奸是吧？我劝你嘴巴放干净点儿，决一一出，你什么都不是。好好的夹着你的尾巴，赶紧滚！你既然如此，那你们几个的股份我就勉强收下吧。哎呦，<笑>这你要说什么呢？春雪，做你该做的事儿。春雪，做你该做的事儿。<笑>收我们的股份，拿什么收啊？靠你这张嘴巴！刘啸天，你别做梦了。我们六大股东同命同心，就算你能拿出来那个钱，我们也绝对不会后退半步。对，绝不退让，除非杀了我，否则休想从我这里拿走一点股份。出来混，讲的是江湖义气。刘小天，你就死了这条心吧。很好，那就让我看看你们的兄弟情谊到底值几个钱。刘小天，你以为我们六个人的情谊跟你那帮狐朋狗友一样吗？我们的感情是你无法撼动的。喂，吴总嘛，三分钟内我要你名下所有刘氏集团股权。你他妈以为你是谁呀、啊？做梦！看来吴总还没搞清楚状况。三年来，你名下的私人医院一共发生过医疗事故十余次。去年夏天，更是因为操作不当导致病人死亡。为了挽回形象，吴总一定花了不少公关费吧？你什么意思？对了，我还听说您的医院还聘用了许多没有行医资格的亲信，假冒医生问诊。这些黑料一旦公开，不知道会是怎样的后果。等等等等，有话好好商量。没什么可商量的，电子合同已经发过去了，签也得签，不签等你破产了，坐牢了，你的股权照样是我的。哎哎，东来，出什么事了？快说呀！啊！说呀！我吴总来，同意把股份转让给刘小天。说什么？我吴总来，同意把股份转让给刘小天。说什么？你疯了吧？你胡说什么呢？刘总，刘总，实在对不起，我我跟他对付了。他就是个恶魔呀！妈的，没用的怂包！这吴东来是怎么了？怎么突然就服软了呢？哎呀，这刘啸天，莫非他有控制人心的什么妖术不成吗？我刚刚收到了吴总的无偿转让协议，看来你们的兄弟情并不值几个钱呀！刘啸天，别高兴太早。吴东来是个怂包，我们不是。就算你拿了他的股份，这股份也没超过百分之五十，我们想换你，也是易如反掌。很好，那就继续清算吧。周总，不好了，不好了！周总，哎，怎么了？这天能塌下来呀、啊？好好说。这是,是夫人，夫人她跟人私奔了。夫人她跟人私奔了。嗯你再说一遍。其实，夫人养小白脸的事情，全公司的人都知道。他一直害怕你知道，所以，所以一直在设法敛财，准备跑路。就在刚才，夫人拿着公司的印章，把公司名下刘氏集团的股份全部抛售了。现在人已经跑了。
的公司有我失控，老娘想干嘛就干嘛。你这硬都硬不起来的玩意，我早就看你不顺眼了，净身出户吧！我操！周总，周总，周总。他妈说出去谁信呢？堂堂刘氏集团的大股东，竟然是个绿毛龟呀、啊！这件事啊，全公司人都知道，就他自己的傻子，还把这个公司交给自己老婆打理。该，不过两位，话说回来了呀，他现在拿到股份已经接近百分之四十了。如果再这样下去，他可真要翻了天了呀！刘少天，你好厉害呀、啊！啊，凭一己之力搞翻我集团两大股东，但依然不是我们四个的对手。陈雪，你速度太慢了。抱歉，刘先生，我们正在抓紧办。一分钟，我说过，我只要控股权。老子行得正，坐得直，不用避讳任何人。喂，你是刘啸天的手下是吧？让我转让股份。我告诉你，你休想！老子，你还他妈有脸说？咱家要被你害死了！老，老婆，你别叫我老婆，你包二奶就算了，还敢挪用捐给医院的善款给他买房买车？现在巡捕上门，要咱们赔十倍，老子就要去坐牢！什么？姓钟的。玩的挺花呀，没想到啊！我周某一向以君子自称，没想到落了这么个名声，真是以小打方。我没有颜面再活在这个世上。君子，啊，你脸皮可够厚的。只求先生能放过我妻儿老兄，我愿意退还善款，捐出自己，剩下的。周某啊，愿意出让名下所有股份给刘先生，还请刘先生高抬贵手，放过家人一马。有罪者自当领罪，无罪者若品行端正者，可保生路。谢刘先生，我也认罪认罚，出入股权，家人一条生路。王半仇，你他妈凑什么热闹？挪用善款的事，我也有份。若不回款，连我的家人也要按包庇论处置。你们，你们，废物，都是废物！刘总，你放心，就算他们所有人都倒了，只要咱们不倒，他刘啸天就翻不起什么大花。对，对，就算你们全都出让了股权，刘啸天依然没有控股资格。刘啸天，你现在还能翻出什么浪花来呀、啊？收这么多股，费了不少劲，不过很可惜。我跟刘总的加起来还是比你的占股多，有什么手段继续使出来呀？你们很自信吗？当然，我沈婷一不抱二奶，二不挪用公款，这辈子只想跟刘总辛辛苦苦的打拼。我怕什么呀？我就怕你捏造事实，诬告陷害。不过你要真敢这么做了，我就会把你送进耗子里，蹲到死。小天，咱们父子没必要闹个你死我活吧？你已经控股很高了，不如龙归宴结束以后，给我找个地方好好谈谈。你毕竟是我的儿子，现在世杰已经不在了，你有权继承公司一部分资产，对不对？软性结实啊，脸变得可真快。你觉得我会信你吗？什么意思啊？你非要闹个鱼死网破不成吗？啊！不要小看了我刘氏集团的能量。刘总，这个畜生话已经说得很明白了，今天。不是你死就是我活，你说对了，所以啊，你也赶紧赴死吧。城防军呢城防军是想干嘛呀？这这可是龙归宴呢，他竟然抬着尸体进来了！哎呀，这是玷污宴会，玷污战帅府，这惹恼的战帅，我看他们城防军呐、啊，全军覆灭，谁赔不起？嗯
鲁俊飞，你什么意思？竟敢带尸体来赴宴，是来找事的吗？我为什么这么做，刘总不知道吗？我怎么知道？城防军在城南仓库发现了数具尸体，死状惨不忍睹。根据调查，我们发现这些死者在生前都被进行了非法人体实验，受到了非人的虐待。城防军联合巡捕司对尸体的身份进行了确认，他们其中很多都是刘氏集团旗下医院的病人。对此，刘总作何解释啊？人体试验，这可是窝国才干的事啊！这就是集团莫非的利益熏心，干出这种伤天害理的事情吗？可是这程方军怎么知道？莫非又是那个刘啸天？这些年，刘家一直研究六阳镇不得法，那些被医死的人都埋在这仓库附近。刘总竟然无话可说，你跟我走一趟吗？刘总竟然无话可说，你跟我走一趟吗？哎，等等。沈清，我只让你研究六阳针，我没让你扫尽人命啊！其实，张护士陆统领，不知道，请干出如此伤及贤良的事情。小肖，你，陆统领，这件事情是我疏于管理，才酿成了大错。当初我把研究六阳神针的事情，全权委托给了沈清来管理，可万万没想到啊，他他为了赶进度。竟拿活人做实验，这件事情我虽不知情，但我也有连带责任，还请统领责罚。刘总对此事当真是一无所知吗？别叫嚣，这个老王八蛋！防我对你忠心耿耿，你竟然赖我！沈婷，因为你犯了法，我我也没办法救你啊！哎呀！我就说嘛，这刘总是一代一介名秀，他怎么能干这种事情呢？原来是被蒙骗了。对呀、啊，这刘氏集团呐、啊，绝胡济世，造福一方、嗯。那么大个集团，出现几个人渣呀，也在所难免，嗯、都可以理解。啊、是我唐家愿为刘总担保，刘总根本就不是这样的人。我等愿为刘总担保，此事依法办理。怎么样，百口莫辩的行为怎么样啊？怎么样，百口莫辩的行为怎么样啊？好，好啊！想不到有一天我会栽到自己人手里。我就笑你个王八蛋！石婷，你放开我！当初你女儿杀人，是我出海。摊上省城的关系，我沈家花了多少钱？还有还有你那个废物儿子，这么多年，老子帮他擦了多少屁股？集团能发展到现在，我沈婷至少占一半股份吧？这钱我呢？你是怎么对我的？陆统领，陆统领，你这个人疯了！快把他弄出去！是，我是疯了。我给一个断子绝孙的老东西当了三年的狗，你你这是！你们几个都看见了吧？在他眼里，我们就是个畜生，随时都可以牺牲的棋子，就是他上位的垫脚石。城南仓库这个事儿，我想在座的刘氏高管。都逃不了吧？让我顶罪，我让你们一个都活不下去。沈婷，你可不要胡说八道啊！对对，你长老说好，陆总领，你赶紧把他带走，别让他在这胡言乱语了。刘啸天，我服了，心服口服。我会把我刘氏集团的股份转让于你，从此之后，你就是刘氏集团的绝对控股权。你们不是要同仇敌忾、奋战到底吗？这才几分钟啊，这都叛变了！沈婷，你他妈你，你给我闭嘴！我死不要紧，黄泉路上我等着一个老东西。刘啸天，我是个十恶不赦的人，但是我的妻儿老小的事，希望你能放他们一条生路。身份清白，品行端正者可保生路。
。走吧，我已经迫不及待了，想爆这几个老东西的黑料。老爷，他就是个疯狗，他乱咬人，你可不能信他。是真是假，一审便知。你押下去。是。这几个人干系重大，一并带走。刘总，刘总，我我给公司卖了一辈子命，刘总，你可不能不管我呀，刘总。老东西，你没看出来吗？沈杰说的一点都没错，我他妈是个畜生。刘队长,长，我们之间该清清账了。刘丞相，我们之间该算算账。小天，你做事别冲动，这里毕竟是龙归宴呢，总得分些场合吧。咱，咱们父子俩多年未见，这中间肯定有很多的误会，是吧？等宴会结束以后，咱们两个好好聊聊啊。龙归宴又如何？与我而言，一顿便饭而已。对你清账，无需顾及场合。小天，这宴会可是战帅府下令，总督府特批，刘家督办的。你就算有再大的能量，也不能与省府总督、战帅府作对，不是啊？省府总督、战帅府，就算他们悉数到场，该还的债，你也必须还。好，好，好，我不与你争辩啊！小天，你已经绝对控股了刘氏集团，要不这样，你想做什么？你说，只要维护能力范围之内的，我尽力答应你。好吧，刘总认怂了，刘总向刘小天认怂了。完了，现在刘小天掌握了整个集团的八成股份，一呼百应，没有人敢是他的对手了。是啊，第一，以退位出让全部股份，我执掌集团。好，可以，我答应你。第二，到我母亲坟前带小三爷，每日上香叩拜，早晚诵经超度。这怎么能行？我毕竟是……你是什么？好，好，好，好，好，我答应你。第三，关于我母亲的死活会调查，若跟你无关，你自可安心养老；若跟你有关系，这笔账不死不休。不用查了，杀死母亲凶手的人是我。母亲凶手的人是我。真的，傻子！哎呀，冰妹呀、啊，你可终于来了呀！父亲，不必担心，有我在，他算个什么东西？刘冰妹，你若有胆，你就再说一遍。再说一遍如何？杀死母亲凶手的人是我。刘冰妹，为什么？为什么？因为那老太婆该死。从小到大。母亲最疼爱的人就是你，你不仅杀了他，到今天还要出言侮辱。之前刘世杰告诉我，我还抱有一丝幻想，没想到你还真做出这种禽兽不如的事儿。疼爱，他的疼爱，无非是希望我成为一个平庸女人，成为你们这帮男人的附庸。柳阳真，他从未想过传位给我，在他心里，反倒是你这个一无是处的废物，才是能让刘家光耀门楣的天骄之子。你拼什么？好，又是柳阳真。区区一套针法，竟然能对自己的至亲痛下杀手，你们真是丧尽天良，罪不容诛。你就骂吧，无能狂怒有什么意义？你是不是很好奇，为什么我敢当众承认自己是母？很简单，因为我不在乎。据说这刘冰妹啊，三年前就离开家了，很快就傍上了省府大人，在省府啊一待就是几年。根基之深呐、啊，难以想象啊！对呀、啊，要不然他敢承认自己杀人这件事儿啊？对于他这个位置啊，杀几个人算什么呢？是啊，看来还是刘九霄更胜一筹啊！他刘啸天就算有天大的本事，他也斗不过刘冰妹啊。是。哼，我的宝贝儿子，看来一切不能如你所愿了。哼，我的宝贝儿子，看来一切不能如你所愿了。自然不必听他的。您贵为集团总裁，凭什么给那个死老婆的守墓那点东西？
死了也不干好事儿，留下刘啸天这么个杂种，他就应该被野狗、豪坟、路尸、挫骨扬灰。住口！我说了，你奈我何？在场的各位做个见证。今天我刘冰妹回归云京，不仅要带领刘氏集团登上顶峰，还要彻底清算刘啸天及其党羽。谁支持？谁反对？我与云京宋家一开始就坚定地站在刘氏集团这边。<笑>我秦家参加这个龙归宴，就是为了迎接刘大小姐的王者归来。他刘啸天算什么东西啊？我肯定不支持他。唐家三房十八卖，愿尽皆侍奉刘氏集团啊,啊！请大小姐差遣。我裘龙邦反对。裘龙邦，一个乱杀无辜的禽兽，靠着傍着大款上位的贱货，还敢号令各大家族来对抗刘先生？你们是什么狗屁的大家族啊！给这种禽兽不如的东西当马仔，脑子进屎了吧？中海囚龙帮地下黑恶势力而已。很好，你们也一起覆灭吧。有种的，那就试试。之前你们还未认错，我姑且相信你们还被蒙在鼓里。但现在真相大白，你们还助纣为虐。很好，今天这场龙归宴，我刘啸天替你们送葬。母亲，您的在天之灵看到了，这些禽兽不配做咱们的家人，他们甚至不配为人。从现在开始，我不再顾及血缘亲情，害母亲杀。若我母亲的死与我刘孝天有新仇旧怨，今日一并葬送，一个不留。大话谁不会说？你真以为自己有这本事？哎，兵卫，咱们现在还是要多加小心啊！现在这小子手里边有咱集团八成的股份，说话的分量可不小啊。无妨，顷刻之间，我能让他的权力化为泡影。我以云京医者联盟首领的名义发布诏命，吊销刘啸天的青衣资格。大小姐果然不一样啊，这出手就是致命啊！云京医者联盟那可是执掌着所有行医者的生杀大权，何况咱们刘氏集团又是以行医起的家，以医道立命，你不能行医，有什么资格执掌刘氏集团呢？不能行医又怎么样？谁规定的？不能行医就不能开医药公司了？好像搞错了。医者联盟封杀令的意思是，不仅不能行医，凡是与医药相关的行业皆不能碰。违规者，云京医界万里好事。从此刻起，凡是与刘啸天有关的人员，都是云京医界的。即便是你，你想清楚了，你能一辈子不生病吗？就算你肯为他赴死，你的父母、妻子、孩子，你也要一并牺牲吗？刘啸天，你真的要让支持你这些亲朋好友为你陪葬？这份文件没有任何的法律效力。这份文件没有任何的法律效力。哈哈哈，笑话！冰妹可是医者联盟的首领，一呼百应。他发布的诏命，你说没有效力就没有效力了吗？就是，刘啸天，功败垂成，确实很难接受，但是和刘家斗。你确实不够格，刘小天，刘大小姐不杀你呀、啊，已经是以德报怨了，只是断了你的生路而已。你借着台阶就下去吧，回到自己的位置上去，别在那儿继续挣扎了啊！不错，你知道惹怒了大小姐什么下场吗？行医是医者一辈子的出路，也是唯一的追求。云京医者联盟。在未曾调查、不曾审判的情况下，便可因一人之言断医者生死。我看这样的也没有存在的必要了。即便是我都不敢质疑联盟，你有什么资格在这里大放厥词？刘啸天，我知道你心有不甘，但这毫无意义。不执行联盟的诏，身为首领，我有权断你生死。你还是不明白，在这个宴会厅，断人生死的只有我。你还要装到什么时候？原本我还想网开一面，现在看来是没有这个必要了。刘啸天不仅吊销行医资格，而且立刻自断经脉，废去真法。刘啸天不仅吊销行医资格，而且立刻自断经脉，废去真法。断我经脉，给你们。我知道你能打。这些年在监狱认识些亡命之徒，可那有什么用？在权力面前，狐狸能有什么？
。今天你若敢违令，敢动手伤人，那你即将成为一个通缉犯，过街老鼠，人人喊打。即使是云京医者联盟的招命，再没有云京师傅的盖章与一张白纸，我凭什么要遵守？原来如此，你还想挣扎一下？没有盖章，这怎么会有这种纰漏？不应该啊！无法，且不说我身为首领不需要盖章，就算要一个章而已，又有何难处？喂，徐伯伯吗？我是冰妹呀、啊。冰妹，你回云京了？是呀，回来的仓促，还没能来及去拜访您呢。哪里的话，英妹是云京优秀的女企业家，又是省府总督面前的红人，我该去刘家拜访你才是啊。择日不如撞日，正好今天我这有份文件，需要您来盖个章，不如您现在跑一趟。好，五分钟内我立刻赶到。世守徐宏，五分钟之内赶到，你想死个明白，我就给你个痛快。赤手徐宏五分钟之内赶到，你想死个明白，我就给你个痛快！<笑>看到没有，一个电话就能让赤手五分钟内到达，这就是大小姐的实力。刘<笑>少天，闹了这么久，你还打算继续死扛下去吗？啊，我要惊动了赤手大人了。等赤手大人一到，看你今天怎么收场。现在还怕收场？三年前你怎么不觉得？刘<笑>少天。别看你认识了一些什么黑帮、城防军，还有那些帮你的富豪，在市府面前屁都不是。只要市府一句话，这些人随时都可以灰飞烟灭。原来在你们看来，市府就算绝对权力了。嘿，这小子越来越能说大话了。看来呀、啊，他没打得善了。我看事到如今啊，他呀，除了死鸭子嘴硬，也没别的办法。你说，作为一个医者，他不能行医。还要断了手筋脚筋，可不是比死还难受啊！啊，刘啸天，如果你一开始就束手就擒，甘愿赴死，我还能给你个痛快。可是现在，你恐怕连好好去死的权利都没有了。今天已经有很多人说过让我去死，要害我，甚至是说让我生不如死。可我依然好好站着。你们啊，还是太高估你们自己了。我和你们终究不是一个世界的人。哼，确实。我们和疯子、妄想症根本聊不到一块儿去。云京市首呢？云京市首呢？市首大人到了，彻底没机会了。徐伯伯，您来了。表妹，怎么样？徐伯伯没有迟到吧？没有，徐伯伯，您来的正好。冰妹啊，你刚才说有个文件需要我盖章，是什么文件呀、啊？徐伯伯，战帅府与市府总督联合特批刘家举办龙归宴，这本来是云京的一份天大的殊荣，可却有个不知天高地厚的家伙前来闹事，还说要让在场的名门望族尽数灭亡。啊？谁这么大胆子呀？徐先生，就是那家伙。他侮侮辱医者联盟，还说市府在他眼里都一文不值。如此狂徒，医者联盟岂能容他？我身为联盟的首领，联合众人下达封杀令，可那小子却说没有市府的盖章，他抵死不从。哼，即使没有市府的盖章，这种狂徒绝不姑息。我是个讲道理的人，既然他要死个明白，那咱们就按规矩办事，这才劳烦徐伯伯这么跑一趟。无妨，跳梁小丑罢了。既然我来了，就不会放过他。我现在就在这里盖章，盖章之后文件生效。要是还敢不从，云京上下共讨之。什么？徐伯伯，您是怎么了？有什么不对吗？徐虎，还等什么？盖啊！盖上你的师傅大爷，好让这云京上下共同讨伐我这个乱臣贼子！刘啸天，大胆！你知道你在跟谁说话吗？这刘啸天，他就是条疯狗，见了谁都咬一口，连师傅他都不放过，疯了！这这彻底的是疯了！你给我闭嘴！啊啊
，是是是射手，我我我。刘先生，这这到底是怎么一回事啊？为什么你会？徐晃，徐是什么？如果我没记错的话，整个中海省云京市手徐红口碑最佳，所有人都夸赞你执政为民，是一个好官。可没想到啊，你却只听一人之言，罔顾事实。如果那上面的名字不是我刘孝天，你是否便不问青红皂白，一锤定音，断人生死啊？是，是在下一时是啥？韩青，刘先生责罚。哎，这这这怎么回事？你那尸首大人怎么跟他点头上哈腰了？对呀、啊，不可能，不可能！刘小天，他怎么跟尸首也有关系？三三年，他到底干了什么呀？徐伯伯，您是不是认错了？这家伙就是刘家的一个弃子而已啊！刘冰妹，给我闭嘴！刘冰妹，给我闭嘴！你以为这几年我给你的帮助，不是因为谁？徐伯伯，你当年刘先生蒙冤入狱，特意嘱咐我要照顾你。若非如此，我怎会在商界和医界给你开封面之门？不可能！这个废物会这么好心？我的确不该这么好心。我要是早知道你是个弑母求荣的畜生，你早就已经死了。什么？弑母求荣？不错，他刘冰妹就是杀害我母亲的真凶。徐伯伯，你可别听他胡说八道啊！哼，刚刚承认的时候那么嚣张，现在我认了。刘先生说的话都是真的，刚刚你们都听得清清楚楚，现在一个个装聋作哑，想干什么呀？放屁！徐先生，这中间肯定有误会。你刚刚也说了，不能只听一一家之词呀。你为什么听了刘啸天的话之后就要定冰妹的罪呀、啊？我知道。和刘啸天，你们之间有私交，但你敢保证刘啸天就没说谎吗？话虽有理，但刘先生救人无数，从未害人，更是有恩于徐某。他的人品，我绝对信任。算了，没工夫跟你先生，我认了，人就是我杀的。好，冰妹，柳冰妹，既然你承认杀人，识相的就赶紧听凭刘先生的发落，我还能给你个体面。要是不识时务，就替你体面。哎哎哎！徐师长，徐师，你你你你息怒！刘家主，不必多言。既然他已经承认自己杀了人，再包庇者，同罪论处。哎，你这到底是发生了什么？此此此，咱们怎么办呢？哎呀，还怎么办？你看尸首大人都已经成为他们的人了，咱们咋别在这硬扛着了？要不然咱跟刘家一起被剿灭了呀！刘先生，刘先生，刘刘先生啊，我我我我我刚才脑袋进了水了。都是天庭天信，呃，现在真相大白了，我我我我我请刘先生责罚，请刘先生责罚，刘先生责罚，责罚！你他妈的跪的还挺快，刘先生，刘九霄，刘冰妹，这两个狗贼蛊惑，我差点信了他们的邪了。刘先生，还请勿怪呀！刘先生，哎呀，哎呀，刘先生，哎呀，我秦家绝无其他的恶意呀，都是收他们的蒙骗，希望刘先生见谅。哎呀，请刘先生见谅，请刘先生见谅。们，你们，还有你们，忘恩负义的小人！到临头了还笑得出来，就是！你们真以为我敢承认杀人，你们就能动得了我？这宴会厅里谁也没资格动我。放肆！杀人偿命，天经地义，没有人能够逃过这天地公理。公理？徐红，你当了这么多年的官，连个最基本的道理都不明白吗？这世界上从来就没有公理，讲究的是弱肉强食。你。我今天既然敢当众承认杀人，我就有承认的底气。刘小天，我算是知道为什么你今天敢大闹龙归宴了。看来这三年也没闲着，靠那死老婆子教那几个真法，结交了不少云京的达官显贵吧？中海高华强、城防陆军飞，各地的神豪巨富，甚至世首徐宏都给你收买。然而这些对我来说根本没用，我是省府的人。云京一者联盟的首领，今天的龙归宴就是总督府和战帅府联合为我举办。
。你们今天要是敢动我，你们就是破坏龙归宴，给我打总督府与战帅府的脸。你说跟总督有关就有关，谁的证明？是谁的证明？我明白了，之前啊，肯定是这个王八蛋啊，他骗咱们。总督啊，只是让他准备一场宴会，迎接一个非常重要的大人物。结果他呀，往他自己脸上贴金。哎，说是为了这个贱货。你说总督为你举办宴会，有本事让总督来证明。对，对，让他来，让他来。中海总督的。林州，可算来了！你再不来，我就要被这帮畜生给欺负死了。放心，谁要是敢欺负你，我就让他尸骨无存。刚才是谁骂冰妹贱货的？你们，毙了吧！你这个狗官！让你们来参加龙归宴，是你们的属性。谁敢缺席，烂人土面。刚才你们让我来亲自证明，这场宴会是总督府给冰妹办的。现在我来了，我清楚的告诉你，这场宴会冰妹才是主角、嗯。你们要是敢得罪冰妹的话，我让你们死全尸。无耻蛇蝎也配称龙？他配吗？无耻蛇蝎也配称龙？你配吗？看来你就是刘啸天啊！单枪匹马来到龙归宴闹事，还能撑到现在，有点本事。我很佩服你的勇气。不过到此为止吧，别毙了吧。哎，等等，明昭，就这么让他死了，会不会太便宜他了？哦，冰妹还有什么好？我已经以云金医者联盟手里的武力发布诏令，令他自废医术，断绝经脉，从此不得再以医者自居。若还敢私下行，云金医界共讨之。哼，还是冰妹有办法呀。对于这种不知天高地厚的家伙，的确可以让他生不如死啊。可是他却说，我发布的诏令没有赤手盖章，没有法律效力，他拒不执行。还有这种事？不仅如此。我赤手徐红都给他收买了，不肯盖章。徐市长，果真如此吗？总督，抓捕刘先生没有真凭实据的支撑，所以，我真凭实据？你老糊涂了！医者联盟首领亲自下发了诏书，你要什么真凭实据啊？我看你分明是收了这小子的好处，故意拖延，为他站台吧。总督，我也罢，你不肯盖了章，我来盖。你要保刘啸天？我就要断他的喉，你有意见吗，总督？刘先生绝对不是你口中的恶徒。有意见的话，你这个世手啊，也不用传。有意见的话，你这个世手啊，也不用传了。总督府盖章，已然生效。不止如此啊。我还要给这诏命加加码。从今天开始，刘啸天被定为公敌叛贼，整个中海省但凡和他有接触者，按谋逆伦处罪。谁若接近他一分钱，杀；谁若让他吃了一口饭，杀；谁让他搭了一次车，杀。同行者杀，同使者杀，同宿者亦杀。凡是与他接触者，皆杀。这么一来。刘啸天就是过街老鼠，真正意义上的生不如死。我刚才好像听到你们要为刘啸天站台，是不是？没有，绝对没有。我也是受到了刘啸天的威逼，才迫不得已说出了一些不该说的话呀。总督，现在您来了，主持公道，我们全家上上下下，大大小小，就追随您，咱们一起围剿刘啸天。对对，我我们唐家与刘啸天势不两立，呃，不共戴天，是兄弟，很好。那你们呢？你们怎么选？想要活命，就要尽快和这个叛贼划清界限，否则我愿遵循诏命，回救刘小天。
接招谢恩吧，还算你识时务。那现在一份毫无证据之处，凭什么给我定罪啊？已经失效的照明，你敢当众撕毁？罪加一等，一份毫无证据支撑的文件，凭什么跟我定罪啊？刘啸天，你还真以为给你定罪需要真真凭实据吗？我告诉你，给你定罪只需要一条，你得罪了兵妹，得罪了龙归雁的主角。听来听去，你也只是为了一己之私，给情人站台而已。身为省府一号人，你做事的方式是不是太儿戏了些？小天，就凭你这一句话，现在就可以让你死？刘小天，你是不是在底层待久了这么多年？你觉得这个世界上还有什么所谓的公平正义在维持着？你抬眼看看，你自诩占理，而我敢当众承认杀人，在这宴会厅里，谁敢支持你？他们敢吗？有权势，就是可以为所欲为。我赵云州。是整个中海省的三军总帅，兵卫贵为一者首领，龙归雁的主角，受战帅府恩典。我们两个动动手指，整个云京都要颤抖。你跟我们谈什么公平公义啊？不用反复给我报你们的名号，我记不住。无论你们有多少的名头，你们依然没有资格审判我。你的意思是说？你是一个深藏不露、了不起的大人物。别搞笑了，他的身份足以撼动省府。他这次回归刘家，上头必有通知，怎么会让他单打独斗的来宴会厅上闹事？不错，龙归雁的确交给刘氏集团掌管，迎接大人物的回归。而来到云京的大人物，只有冰妹一个。我可从来没听过什么刘啸天啊。他在监狱里待了三年。早就是个井底之蛙，根本不知道外头世界的变化。我确实不知道，云京什么时候变成了强权当道、藏污纳垢的地方。原本我今天来，也只是想复仇而已，没想到今天却得给云京洗洗牌了。给云京洗牌？凭你？你说这样的大话，你敢吗？刘先生，我知道你心里有冤屈，但是省府出面。就算我想保你，也是心有余而力不足啊！您就低个头吧。你也是刘家的子嗣，只要您愿意退一步，我徐某就是拼上老命也要护你的周全。总督、兵妹、刘总，就当徐某求你们了，高抬贵手。我刚才好像说过，谁要是保刘啸天，按谋逆论处罪吧。徐世少，你他妈不想活了吧？徐红，不必替我求情，凭他们动不了我，而我也绝对不会向败类低头。这些败类动不了我，我也绝对不会向他们低头。不错，今天我在这儿，谁也别想动刘先生一根汗毛。囚龙帮的兄弟，何在？在。我高华强这辈子虽然混迹于帮派，但做事儿问心无愧，从不仗势欺人。真没想到啊，你们这些自称白道的人，做事儿比黑道更脏、更卑鄙、更无耻。今天你们这帮狗杂碎，想要动刘先生，<笑>那要问我们囚龙帮。同不同意？还养了一群打手，怪不得有什么。给我准备
，这可怎么办啊？这要真打起来，子弹无言会波及到咱们的呀！有毒有令，谁跑杀谁？现在我们想走也走不了呀！妈的，都怪这该死的刘小天啊！现在还在硬撑着，他想死没关系，还要拉着我们。你们要想清楚，你们手里的刀剑有我的子弹快吗？啊，兄弟们，我们混帮派。义字当头，想想当初我们囚龙王全体染病的时候，是谁救了咱们的命？现在就是我们报恩的时候。可是他们有枪，怕什么？咱们的命都是刘先生给的。今天，弟兄们跟我杀出一条血路，伤了的囚龙王负责治疗，残了的。囚龙帮负责养老，搁这儿。高华强，保你一辈子荣华富贵。要是老子死了，谁要是能带刘先生跑出去，未来囚龙帮的帮主就是他。中海的产业全部送他。兄弟们，给我冲！兄弟们，我冲！你们想清楚啊！你们真要为刘华强，总督府随便动动手指，就可以让你们灰飞烟灭。即便你们不考虑自己，也考虑考虑你们的家人吧。整个中海省都在总督府的管辖范围内，得罪了我们，就凭高华强的一张空头支票，能保你们家人一世吗？你们干什么？强哥，对不起，哎呀，不能怪我们，我们还要在中海生活，这总督府，我们惹不起啊！强强哥，你也别硬撑了。刘先生虽然对于我们有恩，但是他现在把天给捅破了，这我们也帮不了忙啊！你、你们，强哥，你也放弃吧，总督府。我们斗不过呀，刘先生，你的大恩，我们只能下辈子再报了。一帮怂包，软蛋！识时务者为俊杰。高阿强，你确定要保刘啸天吗？他们怂，老子不会怂。老子这条命就是刘先生的，今天送给刘先生又有何妨？很好。那现在我宣布，囚龙帮是黑恶势力，高华强是黑恶势力头部，全城通缉。你们退出囚龙帮，否则与高华强同罪。今天。我就先将你拿下，然后扫平整个囚龙帮，接管囚龙帮的所有产业。哈哈哈哈哈！这对于总督来说又是大功一件，省府必定受勋。你们敢？滚！别着急，老子今天就是把这条命留在这儿，我也一定把你给带出去。老高，不用这么着急替我求情，他们蝼蚁而已。今天，你不会有事儿，囚龙帮也不会有事儿。刘小天，你还要强撑吗？事到如今，你还有什么底牌？我的底牌，就是我自己。你自己？你支持的囚龙帮都已经崩盘了，你还能干什么？哎，李帅，刘小天，你饶了吧，给我下来！刘小天。那是龙归雁首座，即便是我在没有得到战帅府首肯的情况下，我也不敢轻易僭越。你竟敢坐到那个位置上！你确实没资格坐在这首座之上。你他妈放屁！冰妹没有资格，你有资格。上头安排设定此座以待龙归，你他妈算个什么东西？快给老子滚下来！凭什么？就凭我是这首座的主人，龙归雁真正的主角。龙归雁真正的主角，他说是他，是他刘小天才是主角，这可能吗？他真是疯了。
。先前敢跟刘总叫板，看来是有些底气。可现在，他不仅得罪了总督，竟然连战水府的人也不放在眼里。他就算是有一千个脑袋，也不够杀的呀！哼，我看这小崽子呀，啊，就是知道自己必死无疑。哼，狗急跳墙，想闹个鱼死网破。无所顾忌了呗，不行啊，朋友们，这样可不行。这个刘少卿，他这个娄子越捅越大呀，他得罪了战帅府，咱们在座的龙不宴的现场的所有人都要遭殃，谁都没有好果子吃啊！这老宋就是下场啊！是啊，他得赶紧滚下来。你这个畜生，你自己想死，别带着我们一块给你陪葬，你赶紧给我滚下来，滚下来！触犯龙颜，谁要是不怕死，那便试试。难道这个宴会真的跟他有关？否则，就算给他小子十个胆子，他也不敢染指龙归宴的首座呀。是啊，是啊。赵总督，上头只是安排让我们设宴以待龙归，但并没有说是为了冰妹啊。这期间他不会有什么问题吧？战帅府的确只有举办宴会以待龙归的数。但是不管怎么样，也跟这个刘啸天没有任何关系。各位，有你们老子好下场！各位都是来自云京的名门望族，如果有大人物来到云京，你们必然晓之。近几日来到云京的只有冰妹一个人，你们还听说过其他人吗？这个刘啸天，你没听说过吗？没听说过，我光知道刘家大小姐要回归龙位呀、啊。那还有什么好说的？无知，不知道，那是因为你们不够格。我知道了，因为此座是战帅府下令设的，你赌我们投鼠忌器，不敢动坏这个座椅。我说的没错吧？这狗东西真有这么恶毒？他无非是在赌，赌我们不敢请战帅亲自前来，不敢毁了这龙归宴吧。刘先生，赶紧束手吧！虽然群内高手众多，但是鞭长莫及啊！而且你搅了这龙归宴，战帅也不一定会护你，你可不能不顾后果呀！我已经发誓，害我母亲者，污我入狱者，今日必须得死。现在该后悔的是他们。群里所有人，十分钟内，刘氏集团赴宴。想不到龙族集结，竟惊动了战帅。原来传闻是真的，战帅也在龙族群中，能与战帅一同行动，是我们莫大的荣幸。刘先生有令，十分钟之内集结刘氏集团，参加龙归宴。出发。哟，你还有人叫他们来干嘛？和你一起寻死吗？你让你的狐朋狗友跟你一起吃断头饭？哎呀，刘小天呐，你还真是好心呐！临死前见见世面，对这种下等人来讲，未尝不是一件好事啊。只可惜啊，这好好的宴会厅要被这种脏东西啊糟蹋了。刘小天，你再耍点手段，你以为我拿你没有办法吗？刘家主。战帅府让你举办龙归宴之时，是否还赐予你一块令牌？对，确实有战帅府亲自的令牌啊。是时候把令牌取出来了。令牌一到，这跳梁小丑啊，必死无疑。有了密室，令牌给我拿过来，快！刘先生，令牌。徐世成，你还要保刘啸天吗？我再给你最后一次机会，如果不想和他一块死的话，就把你的嘴给我闭上，边去。刘啸天，你知道战帅府令牌意味着什么吗？令牌这种东西呢，我最近的确见过这一块，不过于我而言，没起到什么效果。战帅令牌所到之处，如战帅亲临，先斩后奏，生杀予多。战帅令牌所到之处，如战帅亲临，先斩后奏，生杀予多。没错。帅府令牌，指正贤达，象征着无上的权力。放眼整个华夏，也就只有战帅的佩刀
，青龙偃月，给他略高一筹，还是战帅有先见之明，知道这种宴会场合必有宵小闹事，所以赐予刘家这块令牌，怕刘氏集团投鼠忌器，不敢在宴会上发作。令牌一到，即使在宴会上动了，弄坏了座椅，我们也可以不用负任何责任。原来如此啊，总督大人，实在高明啊！确实，咱们怎么能被这个跳梁小手所绑架呢？刘氏集团能拿出令牌来证明自己是这场宴会的主角，你能拿出什么？十分钟后啊，自然会有人给我证明。可笑！你说的是你请来吃断头饭那些虎朋狗友吧？他们能干什么呀？没话说了吧？我看你也不必等他们。等到令牌一到，你自断经脉，滚出这个宴会厅，否则我就在这宴会厅上将你给活剥。不好了，老爷不好了，令牌不见了。说什么？你再说一遍。令牌不见了。你说什么？怎么可能？一直保存在密室里，他怎么能丢呢？胡总，令牌丢失可是齐天大罪。即使是我，也保不住你刘家。怎么可能？怎么可能？去，派人给我找，所有人都给我找他。老爷，我已经派人去找了，可是到现在一点线索都没有，我们相当于大海捞针呐、啊！这简直胡闹！亏我还一直帮你们刘家站台，若是战帅府怪罪下来，连兵妹也要牵扯进去。这可跟我没关系啊！我刚回云京，便来到宴会上，连令牌是什么样我都没有见过。不错，此事确实跟冰妹没有任何关系。但冰妹毕竟是刘家的人，除非，除非什么？除非你立刻交权离开刘家，一力承担令牌丢失之责。这这怎么能？这爸，我也不想这样，但现在看来这是最好的办法了。今日龙归宴，战帅府虽未明说，但是很有可能来到现场。如果战帅府来了，你们刘家。个覆灭！爸，你也不想看着刘家就此败落吧？只要你现在交权，我跟云州一定力保你。今后如果战帅怪罪下来，保你一条性命是有可能的。你，我是你父亲，你却要亲手把我送到断头台上去，这是一个女儿该做的吗？这关我什么事儿？令牌弄丢了又不是我的事儿。再说了，只要是为了刘家，我愿意大义灭亲。你们不用再狗咬狗了，你们要找的令牌。是这块令牌吧？你们不用再狗咬狗了，你们找的是这块令牌吧？哎，对，这个就是战帅府的令牌。战帅府赐予刘家的令牌，怎么会在你手里啊？那就要问你的宝贝儿子了。怎么，世杰？世杰怎么了？今天早上他为了截杀我，想用这块令牌为自己撑场，可惜没起到什么作用。对了，徐世守也在。确实如此，徐世守，知道你为什么不早给我说？我本想汇报的，赵总督没让我说话呀。你，如果我没记错的话，令牌不可转赠。刘家主是不是得解释解释了？哎，哎这这就奇了怪呀、啊！难道说这刘世杰为了追杀刘孝天，偷偷把令牌偷走了？他他真有这么大胆子？若果真如此，那刘家可真是犯了大罪呀、啊，爸。你别听他胡说啊！分明是他偷走令牌，嫁祸于人。哎，对，对，令牌在你身上，令牌是你偷的。不错，你不拿出来还好，你既然敢拿出来，就是承认自己偷窃，既是偷窃，而非遗失。刘家主，只要拿出窃贼，可将功补。是。你还等什么呢？拿住此窃贼，夺回令牌！来人，来人！刘小天，给我拿下！等等，徐世守，你又来搅局吗？赵东督，在您面前，我人未言清。刚才你们就想拿刘先生开刀，我没有阻止。但是盗窃这件事情，太过分了！徐世守，你是觉得我太过分了？你在教我做事吗？徐某，只是忍无可忍，不吐不快。且不说。仓库一事，我历历在目，可以作为人证。就算我不曾看见，说刘先生偷盗令牌也是不符合逻辑的。令牌
在刘家密室，而刘先生早已被逐出门墙，根本就没有进入密室的资格。他怎么可能拿到令牌呢？那就是他有同伙，先把他拿下，再慢慢审。徐红，我已经给过你很多机会，你既然想死的话，那我成全你。把他给我毙了！刘少杰，你，徐师兄，你还是不明白，他们从来没有想过放过你们。今日这件事，注定不能善了。你既然知道，老子也不给你废话。偷窃人财，罪无可赦。好，现在就把你打成筛子，看你还怎么嚣张！偷窃，这令牌本就是我的，何须偷窃？都是你们，欺世盗名，冒领神器。罪该当诛。赵云州、刘九霄、刘冰妹，你们三个欺世盗名、冒领神器，罪该当诛。刘小天，你是在给我们定罪吗？一个刚从监狱里放出来的劳改犯，给云京首富和中海总督定罪？是啊，难不成你还想给你爹定罪不成？好，我今天不妨让你死得明明白白。战帅令牌是祖先的，这是一贯的规矩。不过今天这块令牌还有其他的意义，想必大家都听说过华夏龙祖吧？自然听说过呀，华夏龙祖那可是华夏境内最神秘的一个组织啊。华夏龙祖它集中了华夏顶尖的精英，咱们今天在座的有些人，那就是龙祖的成员呐、啊。不仅如此，华夏龙祖的首领啊，权力极大。而且极其神秘，在他们华夏龙族的内部啊，就连紫衣战帅都不能领衔。是啊，说对了一半，并非华夏龙族首领神秘，而是时至今日，龙族并未选出首领。哦，原来如此，也难怪，那确实没人敢贸然号令一群华夏的顶尖精英啊。刚才总督就说这令牌意义非凡，莫非跟首领人选有关？哦，对对对对对，不错。今天的龙归宴赢的正是神龙回归，换句话说，是真正意义上的龙族生位，号令群雄。而冰妹就是这场宴会的主角，这个令牌的主人，龙族未来的首领。刘小天，你不知道你得罪了一个多么恐怖的存在吗？刘小天。你不知道你得罪了一个多么恐怖的存在吗？原来刘家大小姐就是龙族的首领啊！是啊，就连战帅都敬畏三分的龙族首领，居然是他！我说过，今日我回来就是为了带领刘家登顶，谁敢阻拦我登顶啊，我便将他彻底碾碎！刘啸天，今天就是战帅来了，救不了你！你们编了一整天的故事，往自己脸上贴，累吗？你，你们是听谁说的？龙族没有首领，要在今日的龙归宴上选取神座。我告诉你们，龙族首领从始至终只有一个，那就是我。<笑>到底是谁在编故事？你坐了三年牢，你去哪家有龙族？你该不会是想说龙族的人都是囚犯吧？刘先生，难道传闻是真的？战帅也在圈内，奉你为主。是真是假，稍后便知。不用等，偷窃令牌，谋权篡逆，你已经射死。令牌你也不用叫了，现在我就弄死。再想战帅比武，卫队，动手！都给我住手！都给我住手！这人谁呀、啊？他你都不知道。他可是战帅府的副官呀！战帅府的人都来了，那岂不是紫衣战帅也呢？见过帅府副将赵云州，你不在省府镇守，跑来云京做什么？战帅府清点的龙归宴，我身为省海总督，自然是要来参加的。不知最近战帅可否安好？不劳你操心，即使家宴，为何不见人乱乱哄哄？剑拔弩张，倒像是战场啊！您有所不知啊，今天有人自称是龙宗首领，在这宴会上闹事，还大言不惭地说要给我等定罪。何人如此大胆？就是他。哎，对，此
此人名叫刘孝天，是在家不成器的儿子。不过我已经将他逐出了家门，今日刚刚出狱，便上门来兴师问罪，假死报复。不仅如此，他还偷盗战帅府令牌，玷污龙归叶首座。你看，我们百般劝阻，他还不肯下来。这大胆狂徒，罪不可恕。我在斗胆，以总督府名义，将他就地正法。您先稍作一会儿休息。等我把这狗贼给除掉了，这宴会咱们再继续下去。没错，玷污首座，盗窃令牌，借月犯生，的确是犯了不可饶恕之罪。来人！来人！刘将军，结束了，你要为你好好付出代价。<笑>给我将刘九霄、刘冰妹、赵云洲三人拿下。是。拿下。这、啊啊啊，你你们抓错人了吧？大人，你是不是搞错了？犯罪是刘小天啊！刘先生的淫秽，岂是你们这种小小可以玷污的？属下参见龙族首领。拜见龙族首领。起来吧。怎么可能？他是龙族首领。刘小天，他根本没说大话，他说的每一句话都是真的。我说令牌本就是我的，我说我便是龙归雁的主角，我说今日的首座是为我而设，我说我便是龙族的首领，我说在这宴会厅里，只有我才能裁断你们的生死。从头到尾我未说过一句瞎话，而你们呢？你们身为名门望族，号称云京的精英，却趋炎附势，为虎作伥，即便事实就在你们的眼前，却依然颠倒黑白，罔顾正邪。不仅卑劣无耻，而且愚蠢至极。刘先生，我首领大人，都怪我有眼无珠，冲撞天人呐！还请首领赎罪责罚呀！我不，我也认罪，我也认罪呀、啊！还请刘先生高抬贵手，放我们唐家一条活路吧！可笑，刚才你们不是已经认过一次了吗？后来呢？又让我从这手作鬼下来置我于死地，卑鄙无耻，反复无常，我岂能留你们？卑鄙无耻，反复无常，我岂能留你们？给我拿下！不可能！你们，你们居然在演戏！刘小天在狱中待了三年，他怎么可是龙族首领？死到临头了，你还是不愿意接受现实？你。绝对是被刘少天满充了，还陪他演出这一场戏，对不对？还愣着干什么？给我上啊！给我上！赶紧！废物！快！快给我干死！你们不敢上，老子干死他！快！我说过，你捅破天，我替你斗人。请到！战帅林子一献上青龙偃月刀，请首领胆行天命，掌管大权，扫平云京乱行。请首领主持大局，扫平乱象，重振云京。你们又干什么？代行天命，诛杀恶贼！你不能杀我，我是中海省三军统帅。你杀了我，整个中海省都会混乱的。这一刀，斩你嚣张跋扈、滥用职权；这一刀，斩你色令之昏、颠倒黑白。这一刀，斩你助纣为虐、与虎谋皮；最后一刀，斩你不知敬畏、无法无天。下辈子，做个好人
，我就是对七个龙族首领高压对手，我放我们一条生路。起来吧，一群骑墙小人，还不值得我出手。那帅府听令。清算民京各大家族的事情，你们来做。民京名门望族，各大世家，该换换血了。不可能，不可能！刘少天，他就是个罪犯，他就是罪犯！<笑>你想把我送到断头台啊？骗我啊？哈哈。哎，是首领，哈哈哈，我看你怎么骗我，都想欺骗我、背叛我。现在好了，快，我儿子是首领，看你们怎么骗我。我刘家现在该是是最顶级的家族。刘氏集团的确要登顶了，放心，跟你没关系。把刘九霄拉下去。送进精神病院，把刘九霄拉下去。送进精神病院。我还是首领啊，我还是首领，你放开我！我不甘心。你还有什么想说的？从小你就压我一头，那出生起你就是一道天才，无论我怎么修炼都比不过你。这三年来，在监狱，而我苦心打拼，为什么我最后还是要被你压制？为什么？努力打拼，你是指的是依靠攀附权贵，出卖色相上位，这就是你口中的努力？我不是什么天才，比你多的，无非就是几分诚心正义罢了。你这种狼心狗肺、不择手段的小人，一定不会明白。我呸！我就靠那老太婆子教你的几分医术，论单打独斗，我未必比你差。你可以试试，本宫不必给他这个机会。对，无妨。这是扶桑忍者神女传我的吹针之法，刘啸天，你完了！云天公，小心小心！为什么？为什么到最后你还是？正道不走，非得走小鬼子的歪门邪道，死不足惜。我用你教的针法，我说了。再见，龙首首领。昏暗一平，潇洒进阶夫妇，打扫教会厅。龙归夜，开席。